Secretary, doon naman po sa issue ng ABS-CBN franchise, uh, many law experts are saying that this is now beyond legal questions, legal matters, and it's become more political in nature. That's one, sir. And at the same time, sir, kung halimbawa, i-strip off natin or isentabi natin lahat po ng technicality surrounding the uh, franchise and looking at the people na maaapektuhan po. For example, may mga nagtatanong po na empleyado, paano na yung mangyayari sa trabaho nila sa mga susunod na buwan? Si, probably, sir, yung mga anak could also be wondering if they could still enroll sa kanilang mga paaralan, paano yung mga breadwinner na doon umaasa, yung mga talents na umaasa lang po sa, uh, na umaasa po sa kada shoot. Uh, kung titignan po ito ni President, uh, ni Presidente Duterte, kasi alam po natin na he has a very strong political will and at the same time, kilala rin po siya ng administration na someone na malapit yung puso sa mahihirap. How, in what way, can we possibly expect the President uh, to exhibit political will in this situation? And sir, tanong ko na rin po, kung halimbawa, since the ball is in the Congress right now, kung halimbawa, sir, na umabot na sa table ni Presidente, will he sign it or will he uh, just allow it to lapse or veto it, sir? Una-una, sagutin natin yung uh, issue sa mga manggagawa dahil sila pinaka-apektado rito, yung 11,000 na manggagawa. No? Uh, lininaw na po ni Secretary Bellio ng Dole na hindi naman po ibig sabihin wala na silang empl- employment palibasa nagkaroon ng cease and desist order. Empleyado pa rin po sila. Kinakailahan, swedohin pa rin sila despite the cease and desist order. Pangalawa po, yung usaping political, eh, well, kung, kung usaping political naman po, eh, ginawa na ni Presidente ang kaya niya magagawa. Uh, sinabihan na po niya ang kanyang mga aliado, neutral po siya dyan sa issue ng ABS-CBN. Kung dati rate, alam nilang nagalit sa si presidente, nakita naman ng lahat. Tinanggap na ng presidente yung patawad ng ABS-CBN. Wala na pong ibang magagawa ang presidente kundi sabihin nga sa kanyang mga aliado sa kongreso, bumoto kayo sa ayon sa inyong mga konsyensya. Pangatlo po, um, wala naman po talagang magagawa sa ngayon ng presidente. Gustuhin man niyang bigyan ng prangkisa, sa saligang batas po, talagang kongreso na magbibigay ng prangkisa. Ang usapin lang po ay kung po pwede bang paghimasuka ng presidente ang National Telecommunication Commission. Well, ito po, pinabuti ko na na i-flash sa ating screen yung kauna-unahang uh, batas, no? Um, yung ating kauna-unahang batas na bumuo nung dating Ministry of Public Works and Ministry of Transportation and Communications kung saan unang nailagay po ang uh, ang NTC sa ilalim ng Ministry of Transportation and Communication. Makikita nyo po dito sa Section 16. Sana po nakikita nyo ngayon sa screen ninyo. No? Um, sa Section 16, nakasulat po dyan, no na um, yung National Telecommunications Commission ay nasa ilalim po ng control and supervision ng, Dep- ng Ministry of Transportation and Communication except with respect to its quasi-judicial functions. Ito pong dahilan kung bakit lahat nga ng desisyon ng NTC sa hukuman ho dinadala, hindi po sa Office of the President. Itong quasi-judicial function po niya, hindi po ito nabago sa mga ibang batas pa na um, isinabatas. No? Um, palagi pong nasa ilalim ng uh, either Department of um, um, Transportation and Communication at ngayon po DICT, ang NTC, pero hindi po nagbabago na quasi-judicial po siya. Kung ang presidente po ay uh, maghihimasok, it is a form of graft po because hindi po po pwedeng iniimpluensyahan ng uh, kahit sino man ang desisyon ng mga quasi-judicial at judicial bodies. Mm-hmm. Pero sir, for example, oh, magawa po nila na, ng Congress na matapos po yung bill at ipasa in, for signing na po ni President. Will he, can we expect the President to sign it? Unless there is any constitutional infirmity, I don't think the President is inclined to veto it. Sinabing na nga po ng Presidente, neutral ako dyan. Gawin nyo na ang katungkulan ninyo, bumoto sa, ngayon sa inyong mga konsyensya. Question from Jeneline Kabiling, Manila Bulletin. Would the President sign into law or veto? Uh, already answered po. Unless there's any further constitutional infirmity, I don't think he will veto. No? Pero depende po yan. Dahil speculative din yan, wala pa po yung bill or the law. No? Why has the President decided to keep a neutral stance on ABS-CBN? Why can't he openly declare his support for ABS-CBN, reopening to counter his previous stance against the network? Well, malino naman po yan. No? Independiente at co-equal branch of government ang uh, Kongreso. Ayaw naman yang diktahan. It's enough that he has cleared the air. He is now neutral as far as the franchise of ABS-CBN is concerned. How will you address criticism the government prefers the reopening of POGOs over ABS-CBN that employs thousands of workers? Nako, hindi po apos to apos 
tapos yan. Ang focus po, ang kinikita natin dyan, eh, 600 million a month in regulatory fees alone, no? 22 billion pesos a year in income, um, and um, 180 in withhold, withheld income tax alone. No? So, um, and of course, in terms of employment, 35,000 po ang Pilipino na nag i dyan sa mga POGOs. Pero importante po, yung kikitain natin sa POGO na mahigit isang bilyon um, kada buwan ay pupunta po lahat sa COVID-19.